ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്ന ദിവസമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പലതും പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ദിവസമാണ് പലതും നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചെടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് അസാധാരണമായ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് നാം ആരാണ് ജീസസ് ഫാമിലി എന്താണ് ജീസസ് ഫാമിലി ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയുടെയോ സഭാ വിഭാഗത്തിൻ്റെയോ അല്ല ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സഭക്കാരുമുണ്ട് കത്തോലിക്കാരുണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റുകാരുണ്ട് യാക്കുബക്കാരുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സുകാരുണ്ട് ബന്ദിക്കോസുകാരുണ്ട് ഇവാഞ്ചലിക്കലുകാരുണ്ട് സകലർക്കും സ്വാഗതം പറയുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ സ കുടുംബ കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ട് അവൻ്റെ തൃപ്പാദത്തിലിരുന്ന് അവൻ്റെ വചനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ സാധാരണ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫലിതം പറയാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകും ഇന്ന് ഫലിതം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ വൈകുന്നേരം ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോയി വന്നു കഴിയുമ്പം പാസ്റ്ററൊക്കെ അവസാനം ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിനകത്ത് ഐസ്ക്രീമും ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട സ്പൂണും കൂടെ കൊടുത്തു ആ പാസ്റ്റർ കഴിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആ സ്പൂൺ കാണുന്നില്ല ഈ ക്ഷണിച്ച ആതിഥേയ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ സ്പൂൺ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ചോദിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ വീട്ടിൽ പാസ്റ്ററെ വിളിച്ചു പാസ്റ്റർ വന്നു പാസ്റ്റർമാരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സ്വന്തം പാസ്റ്ററെ അല്ലാത്തവരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സഭയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരോ വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെയോ വിളിക്കരുത് അല്ലാത്തവരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആ പാസ്റ്ററോട് ഒന്നും ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോട്ടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വന്നു പാസ്റ്റർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയായിരുന്നു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞില്ല ഞാനതെടുത്തിട്ട് നിൻ്റെ ബൈബിളിനകത്തോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ബൈബിളിനകത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഈ സൗദരി ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന അർത്ഥം ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം കുറ്റബോധമേ വിട അധികം പേരും വളരെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും കുറ്റബോധവുമായിട്ട് നടക്കുന്നവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ചില തെറ്റുകളുടെ കുറ്റബോധം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ചെയ്ത ചില കുറ്റബോധം ചില കാര്യങ്ങളുടെ കുറ്റബോധം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ കുറ്റബോധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് ശമ്പുവൽ എവിടെയാണ് ഒന്ന് ശമ്പുവൽ എന്നറിയാം രണ്ട് ശമ്പുവലിന് മുമ്പിലാണ് ഒന്ന് ശമ്പുവൽ ഒൻപതാം അധ്യായം ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽ കീഷ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ധനികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ബെന്യാമീനായ അഫിഹീസിൻ്റെ മകനായ മകൻ ആയിരുന്നു ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ധനം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലെന്നാണോ യേശു ക്രി പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുക്രിത്തു പാവപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിച്ചു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ആ വിഷം നിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റി എന്നാൽ വിശ്രമിക്കാൻ പോയതും ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോയതും പണക്കാരുടെ വീട്ടിലാണ് പാവപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് സ്നേഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പണക്കാരോട് ദേഷ്യമില്ല അഥവാ പണം ധനം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിത്തു എന്ന് പറയും നീ മുടിഞ്ഞു പോകണ്ട ഇല്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ അവൻ വീണ്ടും 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 പോയതിൻ്റെ അർത്ഥം പണം നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്കെത്ര വലിയ വീടുണ്ടോ അത്രയും നല്ലത് നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ആവശ്യത്തിലപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വലിയൊരു വീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്നല്ല പിന്നെയോ ഒരു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറഞ്ഞതൊരു മൂന്ന് മുറിയെങ്കിലും വേണം അല്ല നാല് മുറി വേണം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മൂന്ന് ആ മക്കൾക്ക് പിന്നെ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് ഞാനൊരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പനേരം കിടക്കണമെങ്കിൽ മുറി തിരിച്ച് തരാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നല്ലതാണ് ധനം നല്ലതാണ് ദൈവം ധനത്തിന് ഒരിക്കലും എതിരല്ല ധനം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായിട്ടുള്ളത് യേശുവിച്ചില്ല ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിന് ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ പേര് കീശ് അയാളുടെ കുടുംബപ്പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവന് ഷൗൽ എന്ന പേരോടെ യൗവനവും കോമളത്വമുള്ള ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവനേക്കാൾ കോമളനായ പുരുഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അവൻ എല്ലാവരെക്കാളും തോൾ മുതൽ പൊക്കമേറിയവൻ ആയിരുന്നു ഷൗൽ ആരാണ് അവൻ അവൻ്റെ മകനാണ് വേറെ ആമ്പിള്ളാരുണ്ടായിരുന്നു കാണും പക്ഷേ അവനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ഏറ്റവും വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ
ഒത്തിരി തെറ്റുകളുണ്ട് തെറ്റുകളുടെ സമാഹാരമാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അദ്ദേഹം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തില്ല എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങൾക്കും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നിടത്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഈ സൗന്ദര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വഴിപ്പെട്ട് കൊടുക്കരുത് അവൻ്റെ വേറൊരു ഗുണം അവൻ്റെ തോൾ മുതൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു നാല് ലക്ഷം പേരുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നവരെയായി എണ്ണുന്നത് അല്ലേ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നവർ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് വാളെടുക്കുന്നവർ അവരാണ് എന്താണ് വാളെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെന്നർത്ഥം ആത്മീയാർത്ഥം അവരിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോൾ മുതൽ മേളിലോട്ട് ഉയരം കൂടിയവനായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്താണ് തോൾ ബലത്തെ കാണിക്കുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്താണ് തല അത് ബുദ്ധിയെ കാണിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും അവൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും അവൻ്റെ മൈനസ് പോയിൻ്റായി മാറി പിന്നീട് ഒരു കാലത്ത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയമല്ല പിന്നീട് അവൻ്റെ മൈ മൈനസ് പോയിൻ്റായിട്ട് മാറി അവൻ്റെ ആ ബലം അവൻ സ്വന്തം സഹോദരനെ സ്വന്തം സഹോദരൻ ദാവീത് കുടുംബത്തിലെ അല്ല എങ്കിലും ഇസ്രായേലിയനാണ് അവനെ കുത്തിക്കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു സ്വന്തം മോനെ പോലും കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കഴിവ് നിനക്ക് എഴുതാനുള്ള കഴിവ് ഇതൊന്നും വേറൊരാളിന് ദോഷം വരുത്താനിടയാ തീർക്കാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ബുദ്ധിയും അവൻ ഷമുവൽ പ്രവാചകൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തു നിൻ്റെ തോള നിൻ്റെ ബലം നിൻ്റെ ബുദ്ധി നിനക്ക് നാശം വെളിച്ചു വെക്കരുത് ഹാലെ ലുയ്യ അവൻ്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ മാത്രം നോക്കാൻ നോക്കിവിടെ ഷൗൽ അവന് ചെറിയ ജോലിയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കഴുതകളെ കാണുന്നില്ല ഒരു കഴുതയല്ല പല കഴുതകളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കഴുതകളെ കാണാതെ പോയത് വൈകുന്നേരം ചോവിന് കെട്ടിക്കാണത്തില്ല അതിൻ്റെ കയർ ലൂസായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടറിയാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആടുകളില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും പശുക്കളായിരുന്നു ആ പശുക്കൾ അതിൻ്റെ കയർ ചിലപ്പോൾ ഊരിപ്പോകും എന്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യം അതിൻ്റെ ലൂസായിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചില്ല ഒന്നല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ കഴുതകൾ ഒന്നിച്ച് പോയി എന്താ കാര്യം അതിനെ ചൊവിന് കെട്ടിയില്ല ഇനി പറയുന്നത് കെട്ടാട്ട് നിൻ്റെ വസ്തുവകൾ നീ ചൊവിന് സൂക്ഷിക്കണം നിൻ്റെ കാർ ചുവിന് സൂക്ഷിക്കണം നിന്റെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ നീ ചുവിന് സൂക്ഷിക്കണം നിന്റെ രൂപ ചുവിന് സൂക്ഷിക്കണം ഒത്തിരി പേരും രൂപ വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇല്ല ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം പലരും പലർക്കും കടം കൊടുക്കും എനിക്ക് വരുന്ന അധികം പോകണം എൻ്റെ ഇന്ന് ഒരാൾ പറയാം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നില്ല തരത്തില്ല ഒരാൾ പറയാം നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങളുടെ പാർസൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി തിരികെ തരുന്നില്ല തരത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരത്തില്ല അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കഴിയുമ്പോൾ രേഖ വേണം ഇത് സൂക്ഷിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് കേട്ടോ അത് ഭാഷാക ഭാഷമാരങ്ങി യഥാർത്ഥ ഭാഷമാരത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദൈവം വിളിച്ച ഭാഷമാരത് ചെയ്യത്തില്ല സ്വയം വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയവരാണ് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ ചതിക്കുന്നത് ആളെളിയ നിൻ്റെ വസ്തുവകളെ സൂക്ഷിക്കണം നിൻ്റെ ഭാര്യയെ സൂക്ഷിക്കണം നിൻ്റെ മക്കളെ സൂക്ഷിക്കണം സെക്യുർദം ആളെ ലൂയ അവർക്ക് ദോഷം വരാതെ പക്ഷേ അവന് ചെറിയ ജോലി അവൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു കഴുതെ നോക്കിയാട്ടെ കഴുതെ നോക്കാൻ ഞാനാന്ന് പോയി വേലക്കാരെ അയച്ചാൽ പോരെ ഞാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അവൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ജോലി നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സഭയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ജോലി തന്നാൽ നിൻ്റെ അപ്പൻ നിനക്കൊരു ചെറിയ ജോലി തന്നാൽ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം ഹാലാലിയ രണ്ട് അവൻ കഠിനാധ്വാനി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പർവ്വതമൊക്കെ കയറി പോകുന്നു ഇസ്രായേൽ നാട് മുഴുവൻ പലസ്തീൻ നാട് മുഴുവൻ കുന്നും മലകളുമാണ് അവൻ ഹാർഡ് വർക്കറായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങൾ അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം കസേലയിലിരുന്ന് കസേലയിലിരുന്നിട്ട് വെറുതെ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു തടിയനായിട്ട് മാറരുത് ഊതി വീർപ്പിച്ച ബലൂൺ പോയി ആയി തരരുത് പിന്നെ നല്ലതുപോലെ കഠിനാധ്വാനികൾ ഞാനൊരു പണമുള്ള വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി പണക്കാരനൊന്നുമല്ല ഒരു അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാട്ട് അവിടെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു 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 സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും വേലക്കാരെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പപ്പ തോട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ പപ്പ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചാണകം വാരിച്ചു പശുക്കളെ കുളിപ്പിച്ചു അതിന് പോച്ച വാരി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴുങ്ങിൻ്റെ വള്ളി ചുറ്റിച്ചു എല്ലാ ജോലികളും വീട്ടിൽ ചെയ്യാനൊക്കുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചു നിങ്ങളും ഒരു കഠിനാധ്വാനി ആക്കി നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങളാക്കി തീർക്കണം മൂന്ന് നാലാമത്തെ വാക്യം അവൻ എഫ്രയും മല അവൻ വിശ്വസ്തയോടെ
ഞാൻ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഞാനൊരു മാസ് ഇറക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഞാനൊരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഹാലയിൽ ലുയ അതുകൊണ്ട് അവൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു ഹാലയിൽ ലുയ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഹാലയിൽ ലുയ വായിച്ചോട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സൂഫ് ദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ സൗൽ കൂടെയുള്ള പ്രതിയോട് വരിക നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ കഴുതുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വിട്ട് നമ്മെക്കുറിച്ച് വിഷാദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അപ്പനെപ്പറ്റി ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ ഞാൻ കാരണം വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല സന്ധ്യയായി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം സന്ധ്യയാണ് അവൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരികെ പോ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എന്ന് അവൻ തിരികെ പോകണം അവൻ്റെ അപ്പൻ ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിന്നെ കാരണം നിൻ്റെ അപ്പൻ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടോ മോളെ ഞാൻ നിൻ്റെയൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് നീ കാരണം നിൻ്റെ അമ്മ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടോ നീ കാരണം നിൻ്റെ അപ്പൻ അമ്മ ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല ഹാലേ ലുയ്യ ആറാമത്തെ വാക്യം അതിന് അവൻ ബാല്യക്കാരൻ ഈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ദൈവപുരുഷനുണ്ട് അവൻ ബഹുമാന്യൻ ആകുന്നു അവൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഒത്തുവരുന്നു നമുക്കവിടെ പോകാം നാം പോകുവാനുള്ള വഴി പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബാല്യക്കാരൻ വരെ ദൈവദാസനെ അറിയാം ദൈവദാസൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അറിയാം ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ നിങ്ങളുടെ അവിടെ റബ്ബർ വെട്ടാൻ വരുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് യേശുവിനെ പറ്റി അറിയാമോ അയക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹാലേ ലുയ്യ ഈ ഷൗൽ നല്ലവനായിരുന്നു അവൻ്റെ ദൈവത്തെ പറ്റി അവൻ്റെ അപ്പൻ പഠിപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ബാല്യക്കാരനൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവനായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഷൗൽ തൻ്റെ പ്രത്യേകനോട് നാം പോകുന്നുവെങ്കിൽ ആ പുരുഷന് എന്താകുന്നു കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാണ്ഡ ഭണ്ഡാ ഭാണ്ഡത്തിലെ അപ്പൻ തീർന്നു പോയല്ലോ ദൈവപുരുഷന് കൊണ്ടു ചെല്ലുവാൻ ഒരു സമ്മാനവും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു ഷൗലിൻ്റെ ഗുണം ദൈവദാസന് വല്ലതും കൊടുക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹം ദൈവദാസന്മാർ വാങ്ങിക്കാനിരിക്കുകയല്ല പക്ഷേ ദൈവദാസന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തമാണ് കാരണം അവരുടെ ചിലവിന് കഴിയണം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറണം അവർക്കും വീട്ടുവാടവ് കൊടുക്കണം അവരുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിക്കണം അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം ഹാളായി ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യം വെറുതെ തന്നെ വെറും കൈയോടെ പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരാധിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ദൈവദാസനെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്താണ് ഒരു പെൺകൊച്ച് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് എനിക്ക് അഞ്ച് പൈസ എന്നാണ് എനിക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്താണ് ഞാൻ ഒറീസയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ എനിക്ക് വന്ന നാല് പറങ്കിയാണ്ട് ചുട്ടു തല്ലിയതെന്നാണ് എനിക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ കോട്ടയത്തായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ എനിക്ക് തന്ന നാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസയുടെ തൊട്ടാണ് ഒന്നൊരു ചായയുടെ പൈസയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഹാളായി ലുയ്യ നീ കൊടുക്കുന്ന തുകയല്ല വലുത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി എന്ത് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ചെല്ലിക്കാശിൻ്റെ കഥ അതവിടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഹാളായി ലുയ്യ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം എട്ടാമത്തെ വാക്യം എട്ടാമത്തെ വാക്യം പൃഥ്വിൻ ചൗലിനോട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാൽ ശേഖൽ വെള്ളിയുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ദൈവപുരുഷന് കൊടുക്കാം അവൻ നമുക്ക് വഴി പറഞ്ഞത് ഇതായി ദാസനും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അവൻ്റെ സ്വന്തം പൈസയായത് യജമാൻ പിന്നെ തിരികെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സാറ് പിന്നെ തന്നാൽ മതി എന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ആരാണ് ചെയ്യുക ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ നിൻ്റെ വിശ്വാസവും നിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും നിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഒപ്പിയെടുക്കണം നിൻ്റെ വിശ്വാസവും നിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും അവരിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അവർക്കത് ലഭ്യമായി തീരണം ഹാലയിൽ ലുയ്യ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ കാൽ ശേഖൽ ഒരു കാൽ രൂപ അന്നത്തെ കാലത്തെ കാൽ ശേഖൽ വെള്ളിയുണ്ട് ഞാനത് കൊടുക്കാൻ ദാസനും കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഹാലയിൽ ലുയ്യ അയാൾ നമുക്ക് വഴി തറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ശൗൽ വൃത്തിയുണ്ട് നല്ലത് വരിക നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ ദൈവപുരുഷൻ താമസിക്കുന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി അവർ പട്ടണത്തിലേക്ക് കയറ്റം കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ വെള്ളം കോരുവാൻ പോകുന്ന യുവതികളെ കണ്ട അവരുടെ ദർശകൻ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ അവർ പെൺകുട
പാസ്റ്ററിൻ്റെ പേരറിയാൻ വയ്യാത്ത അവിടെ കാണാറുണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ട് പാസ് എന്തുവാന്ന് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവദാസൻ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹാല ലൂയ ഇതാ പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാങ്ങിയ അങ്ങനെ അവർ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് പട്ടണത്ത് കടന്നുപോൾ ഇതാ ഷൗൽ പൂജാഗിരിക്ക് പോകുവാനായി അവരുടെ നേര് വരുന്നു എന്നാൽ ഷൗൽ വരുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പേ യോഹോവ അത് ഷൗലിന് വെളിപ്പെടുത്തി ഹാല ലൂയ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു മനുഷ്യൻ അവൻ കസേരെ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയായിരുന്നില്ല കസേരെ അവനെ അന്വേഷിച്ച് വരികയായിരുന്നു അത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ഹാല ലൂയ എൻ്റെ തീരുമാനമാണ് എനിക്ക് എത്ര അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല എൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോലും ഇല്ല നാളെ എല്ലാം കൂടെ വാരി എടുത്തിട്ട് തൂക്കി ഞങ്ങൾ തൂക്കി വിറ്റു കാരണം ഇതൊന്നും വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലെന്നായി ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണത്തിന് പോലും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിദേശത്തു നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ പേരൊന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കാരണം എൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് എനിക്ക് വാക്യം കാണുന്നില്ല ഹാല ലൂയ പിന്നെയോ എന്നെ കസേരെ അന്വേഷിച്ച് വരണം ഹാല ലൂയ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ചമ്പലിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു നാളെ ഒരുത്തിനെ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ അയക്കും ഹാല ലൂയ നാളെ ഇന്ന് നേരത്തെ പതിനാറാമത് നോക്കിയാൽ വന്യാമൻ ദേശക്കാരനായ ഒരാളെ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ അയക്കും എൻ്റെ ജനമായി ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കേണ്ട നീ അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം അവൻ എൻ്റെ ജനത്തെ ഫിലിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും എൻ്റെ ജനത്തിന് നിലവിളി എൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ കടാശിക്കുന്ന അരളി ചെയ്തു ദൈവം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഷവൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഷവൽ തന്നെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഹാല ലൂയ ഷവലിനെ കണ്ടപ്പോൾ യോ ഷവലിനോട് ഞാൻ നിന്നോട് ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലയോ അതേവനാണ് അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ ഷവൽ പടിവാതിക്കൽ ഷവലിൻ്റെ അടുക്കലെത്തി ദർശകൻ്റെ വീട് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് ദർശകൻ വന്നാട്ടെ പത്തൊൻപാമത്തെ വാക്യം ഷവൽ ഷൗലിനോട് ദർശകൻ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പൂജാഗിരിക്ക് പോരുവീൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്നോട് കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നാളെ നിന്നെ ഞാൻ യാത്ര അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഷവലിൻ്റെ നാടല്ല കേട്ടോ ഷവലിൻ്റെ അന്നത്തെ കാലത്ത് പലയിടത്തോടും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹാലടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ പൂജാഗിരിക്ക് വന്നാട്ടെ ഇന്നോട് ഞാൻ യാഗം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നിട്ട് നിനക്ക് നിന്നെ ഞാൻ യാത്ര അയക്കാം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ കാണാതെ പോയ കഴുതകളെ കുറിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതെ പോയ ആട് കഴുതകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട അവയെ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആഗ്രഹമൊക്കെയും ആരുടെ മേൽ നിൻ്റെ മേൽ നിൻ്റെ സർവ നിൻ്റെ സർവ പിതൃഭവത്തിന്മേലും അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇര ഈ ആളുകളുടെ ലീഡറായിട്ട് അയ്യോ അവനെന്താ പറഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവൻ എളിമയുള്ളവനായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഷ ഷൗലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ പഴിച്ചു പോയി അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സമയത്ത് അവൻ്റെ ഒരു മഹാനായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിനകത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കൂടെ കൂടെ രണ്ട് വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കും നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാം അധപ്പതിച്ചു പോകും ഷൗൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത സമയത്ത് ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഷൗലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സമയത്ത് ഷൗൽ മഹാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ എളിമയുള്ളവനാണ് അധികം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഒക്കത്തില്ല ഹാല ഒളിയ പിന്നെ ഷമുൽ ഷൗലിൻ്റെയും അവൻ്റെ പൃഥ്വിനെയും കൂട്ടി വിരുന്നശാലയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് പ്രധാന സ്ഥലം കൊടുത്തു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ ഏകദേശം മുപ്പത് പേർ വലിയൊരു കൂട്ടം ഇന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മേളിൽ അവൻ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മേളിൽ പോയി അവിടെ അവരിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത് പേര് വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രഭുക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കളക്ടർമാർ പോലുള്ളവർ അവിടുത്തെ വലിയ നേതാക്കന്മാർ മുപ്പത് പേരിരിക്കുകയാണ് ഷമുവൽ ചെന്നിട്ട് ഷൗലിനെയും അവൻ്റെ പൃഥ്വിനെയും ഇരുത്തി പൃഥ്വിനെ വേണമെങ്കിൽ ചെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയാം ഷൗല എൻ്റെ കൂടെ ഇരുത്തി പിന്നെ ഷൗലച്ചാനെ ഇരുത്തി എന്നല്ല ഹാലയിലിയ നീ ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ ഉയർച്ച നനക്കുമുണ്ട് മറന്നു പോകരുത് നീ ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അത് നിൻ്റെ മിടുക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പണ്ടൊരു കാർത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലയോ പണ്ടൊരു ആന നടന്നു പോകുമായിരുന്നു ആനയുടെ പുറത്ത് ഒരു അണ്ണാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുമായിരുന്നു
ഷമുൽ വെപ്പുകാരനോട് നിൻ്റെ പക്കൽ വെച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഓഹരി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു വെപ്പുകാരൻ കൈക്കുറകും അതിന്മേൽ ഉള്ളതും കൊണ്ട് വന്ന് ഷവലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു നിനക്കായി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ തിന്നുകൊള്ളുക ഞാൻ ഉത്സവത്തിന് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടി നിനക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഷവൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഷവൽ അന്ന് ഷവലിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കൈക്കുറക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോൾഡർ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഇറച്ചി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ആഹാരം പലരുടെയും വിയാരം കാലിൻ്റെ തുടയിലാണെന്ന് അല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ല ഇറച്ചി അതിൻ്റെ കൈക്കുറകിലാണ് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു കൈക്കുറവ് മുഴുവനുണ്ടോ തോൾ മുഴുവനുണ്ടോ അതോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണോ പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിഡ്നി ആയിരിക്കാം ഞാൻ ഒത്തിരി കമൻറേഷ് വായിച്ചു ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കരളായിരിക്കാം വേറെ ഏതാണ്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തലയെന്ന് വെച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സാധാരണമൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല അസാധാരണമായിരിക്കാം ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത് ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ മാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ വാഞ്ചിക്കുകയും ഒരു അത്ഭുതമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ സപ്പോർട്ടർമാരെ അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ടില്ല സപ്പോർട്ടർമാർ നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചിങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് ജോണോസിനെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോയതല്ല ജോണോസിന് എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നതാണ് ബ്രയാൻ ഷാൻഡിനെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോയതല്ല ബ്രയാൻ ഷാൻഡ് എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നതാണ് ചെങ്ങന്നൂരുള്ള ഒരു ബ്രദർ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു ാണ് ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഒരു ബ്രദർ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഒരു ബ്രദർ പ്രവീൺ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോയതല്ല ഞാൻ ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഭാര്യയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എൻ്റെ സപ്പോർട്ടറാണ് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടർ ഹാല ലൂയ ഞാൻ ഈ പറയുന്നു ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയാൽ അത് ചെറുതൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല തൊട്ടുകൂട്ടാൻ ആയിരിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അഞ്ചാറ് കഷ്ണം ഇറച്ചിയൊന്നും അല്ല തരുന്നത് പിന്നെ അവൻ തരുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ എത്ര ആഞ്ഞ് കഴിച്ചാലും ഒരു തോൾ മുഴുവൻ കഴിക്കത്തില്ല നിനക്ക് കഴിച്ച മിച്ചം വരത്തക്ക വണ്ണം ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടെ ക്ഷണി ഷെയർ ചെയ്യത്തക്ക വണ്ണം എൻ്റെ ദൈവം തരും നീ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ ഹാല ലൂയ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് കഴിച്ചാട്ടെ അന്ന് രാത്രി അവൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചു ആരുടെ കൂടെ വലിയ ദൈവദാസൻ്റെ കൂടെ വലിയ ദൈവദാസൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത് വർഷം കൂടായി അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷം കൂടായി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹാലേ ലൂയ ഞാൻ വരുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്നെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താൻ ഒരു പട്ട പട്ടക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഭാഷണന്മാരും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി തരാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അനേക ദൈവദാസന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ അവരുടെ കൂടെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ജോണോസിൻ്റെ കൂടെ പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് കന്നത്ത് ഹാൻ കൂടെ പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓർ റോബർട്സിന് കൈ കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് ബില്ലി ഗ്രാമിന് കൈ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് പോളി ഒങ്കിച്ചോടെ പോലെ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുവാനുള്ള കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് രൂപ തന്നൊന്നുമില്ല ജോണോസിനല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞവരെ ആരും എനിക്ക് രൂപ തന്നിട്ടില്ല രൂപ അല്ല പ്രശ്നം അവരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അവരുടെ സാമീപ്യമാണ് ഹാലൽ ലൂയ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവം നിനക്കെതിരെ അവർ പൂജ അന്ന് താമസിച്ചു ഹലലിയ അവർ പൂജാഗിരിയിൽ നിന്ന് പട്ടണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ശേഷം അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളത്ത് നിലവിൽ ശൗലുമായി സംസാരിച്ചു ഹലലിയ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയുകയാണ് എന്തിനായും നീ ആരായി തീരും ഹലലിയ ദൈവദാസന്മാരുടെയൊക്കെ സംസാരിക്കണം അവർ നിന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന നിന്നോട് പറയട്ടെ പറയുന്നത് വേദസ്വനത്തെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന കാര്യമായ ഉദ്ദേശമാണ് അവർ അധികാലത്ത് അരുണോദയത്തെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റു വട്ടം വീണ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റു ഷമുകൾ മുകളിൽ നിന്ന് ശൗലിനെ വിളിച്ചു താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് തുടങ്ങുകയാണ് മേളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഷമുൽ മേളിലായിരുന്നു അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഷൗൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഷമുൽ മേളത്തെ നിലയിൽ അവിടെ കിടന്ന് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവിടുത്തെ എല്ലാം ഫ്ലാറ്റാണ് കേട്ടോ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ഫ്ലാറ്റായിരുന്നു അവിടെ നിന്നോട് വിളിച്ചു
തൈലപാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു തൈലപാത്രം എന്നാണ് ഒരു ബൗൾ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കുപ്പിക്കകത്തോ വല്ലതും എണ്ണ കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കാം അല്ലേ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പാത്രത്തിനകത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊമ്പിനകത്ത് ഒഴിക്കും ഇവിടെ കൊമ്പല്ല ഒരു പാത്രം അവൻ എടുത്തതായിരിക്കാം ഞാൻ പല കമൻട്രീസും വായിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഒരു കുയറിയ ഒരു കുപ്പിയോ അതുപോലുള്ള ഏതിനകത്തോ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഒഴിയുക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹാലാലിയ അവനെ ചുംബിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരു ദൈവദാസിനെ വിട്ടു പോകേണ്ടിയത് എങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹാലാലിയ അവൻ്റെ ഇന്ന് അഭിഷേകം വാങ്ങിച്ചു ആരാലിയ ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ കൂടെ നീ താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ അഭിഷേകം വാങ്ങിക്കണം ഹാല ലുയ്യ എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്താട്ടെ അങ്ങയുടെ അഭിഷേകം എനിക്ക് തന്നാട്ടെ അങ്ങയിലുള്ള അനുഗ്രഹം എനിക്ക് തന്നാട്ടെ അങ്ങയിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം എനിക്ക് തന്നാട്ടെ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ ഒക്കെ തൊള്ളു തരേണ്ടത് ദൈവമാണ് ഹാല ലുയ്യ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു പോൾ യോഗിച്ചു എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് മുറ്റത്ത് വെച്ചാണ് തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പല ഒന്നല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോയാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്യാൻ യു ക്യാൻ യു ഫോർ മീ യെസ് ഫോർ കിസ് ഐ പ്രേ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ അറിയാം കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം പരി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു പെരുപ്പ് പോയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോൾ യോഗിച്ചു ആയതുകൊണ്ടല്ല അല്ല തോന്നലല്ല ഒരു ദിവസം ജോണോസിന് എനിക്കും ലിലിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മ കർത്താവ് എൻ്റെ മോനും മോളുമാണ് അവർ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുക ഹാല ലുയ്യ ഹാല ലുയ്യ തൈലപ്പാത്രം എടുത്ത് തലയിൽ അഴിച്ചു ഹാല ലുയ്യ എന്നിട്ട് അവനെ ചുംബിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹത്തോടെ യാത്ര അയക്കുന്നു ഇന്ന് പലരും അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവരുടെ അഡ്രസ് ലിസ്റ്റ് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അവരുടെ ശാപവും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പിരിയരുത് ഇതുപോലെ പിരിയണം ഹാല ലുയ്യ അവന് അഭിഷേകത്തിന് പ്രഭുവായി ഒരു പ്രത്യേക പേരും കൊടുത്തു എന്താണ് യോഹോബ തൻ്റെ അവകാശത്തിന് പ്രഭുവായി നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എവിടുന്നാ ഈ പേര് കിട്ടിയത് അവൻ കൊടുത്തതല്ല യോഹോബ കൊടുത്തതാണ് നിന്നെ പാഷാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരാം നിങ്ങളെ പട്ടക്കാരനാക്കുവാൻ ഞാൻ ബഹുമാനത്തോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ബിഷപ്പിന് സാധിച്ചെന്ന് വരാം പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിനക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ബിഷപ്പിന് തരാനൊക്കത്തില്ല സ്ഥാനം തരാനൊക്കും പക്ഷെ ശുശ്രൂഷ തരേണ്ട ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റും തരാനൊക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് തരാനൊക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന് മാത്രമേ തരാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കണം ഹാലലുയ്യ രണ്ട് നീ നിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ബെന്യാമിൻ്റെ അതിരിങ്കിലെ സെൽസഹൽ റാഹിലിൻ്റെ കല്ലക്കരി കല്ലറയ്ക്ക് അരികെ വെച്ച് നീ എന്നെ രണ്ടു പേരെ കാണും ഹാലലുയ്യ നീ ഇന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ബെന്യാമിൻ്റെ ബെന്യാമിൻ്റെ അതിരിങ്കൽ ചെല്ലണം ആരാണ് ബെന്യാമിൻ ഹാലലിയ കേട്ടാട്ടെ ബെന്യാമിൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവന് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തൊൻപതാം അധ്യായം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹം ഇതാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബെന്യാമിൻ കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായി രാവിലെ അവൻ ഇര പിടിച്ച് വിഴുങ്ങും വൈകുന്നേരത്ത് അവൻ കവർച്ച പങ്കിടും അവൻ ബെന്യാമിൻ കുടുംബത്തിലുള്ളതാണ് അവൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ വല്യപ്പച്ചന് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം കൊടുത്ത അനുഗ്രഹമാണ് എന്താണ് അവൻ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവത്തില്ല യഹൂദന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ ചെന്ന് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചായിരിക്കുന്ന നീളം കൊണ്ടും ഡിഗ്രി കൊണ്ടും അല്ല ഇരിക്കുന്നത് മൂത്തവൻ രണ്ടാമത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും അവസാനം ആഹാരം എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴും ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ല മിലിറ്ററി ഓഫീസർമാർക്കൊരു നിയമമുണ്ട് ആഹാരത്തിന് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരിക്കണം സീനിയർ ഓഫീസറിന് മുമ്പിലാണ് ഇറച്ചി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെയൊക്കെ ഓഫീസർമാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓഫീസർ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ആ കോഴിയുടെ കാലുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ഓഫീസർമാരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് കോഴിയെ കാണത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പത്ത് കാലും കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കും മേളിലുള്ളവരെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഓഫീസറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കഴുത്തേ കാണത്തുള്ളൂ ഹാലേ ലുയ്യ അല്ലേ പറയാണ് നീ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് നീ ഏറ്റവും ഒടുക്കലത്തേവനാണ് പക്ഷേ നീ ആരാണ് നീ കടിച്ചു കയറുന്ന ചെന്നായി ചെന്നായി ഒരു പട്ടിയുടെ ഇരട്ടിയുള്ള മൃഗമാണ് ഒരു 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 അൽസേഷ്യൻ ഒരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡിൻ്റെ ഇരട്ടിയുള്ള 
നീ കടിച്ചു കയറി ചേരി പറഞ്ഞു വിളിക്കും വൈകുന്നേരത്തെ അവൻ കവർച്ച പങ്കിടാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിന് പോകും യുദ്ധത്തിന് പോയി കഴിയും വെച്ചാൽ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യും യുദ്ധം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ മുറിവേറ്റു ഇവിടെ മുറിവേറ്റു വേദനയൊക്കെ ഉണ്ട് ചോരയൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നീ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വലിയൊരു കൊട്ടയ്ക്കകത്താക്കി വലിയൊരു ചാക്കിനകത്താക്കി വലിയൊരു തുണിക്കകത്ത് കെട്ടി കൊണ്ടുവരും മക്കൾക്കെല്ലാവർക്കും കൂടെ പാലിച്ചു കൊടുക്കും ചെല്ലു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന് മുറിവുണ്ടായിരിക്കാം അവന് ചോര വാർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് കൊള്ളയുമായിട്ടാണ് അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ അവൻ്റെ മൂത്ത മൂക്ക് കൊടുക്കുവാൻ രണ്ടാമത്തെ മോന് കൊടുക്കുവാൻ എല്ലാവരും ഹാലലിയ പറയുകയാണ് നീ കവർച്ച പങ്കിൽ നീ ചെറിയവനാണെങ്കിലും നിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വലുതായിരിക്കും നീ 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 സാധാരണക്കാരനായിരിക്കത്തില്ല നീ അസാധാരണക്കാരനായിരിക്കും ഹാല ലുയ്യ നീ തോൽവിയല്ല നീ ജയത്തിൽ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ബെന്യാമിൻ്റെ അതിരിങ്കൽ ചെന്നിട്ട് നിൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ 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 അനുഗ്രഹം നീ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഹാല ലുയ ഹാല ലുയ ബെന്യാമിൻ്റെ അതിര് തമിഴ്നാട്ടിലൊരു കഥ ഇങ്ങനെയുണ്ട് വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മൻ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പന്തളത്തായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് കണ്ടാണെന്നൊന്ന് ഇറങ്ങിയത് സ്വന്തമായൊരു സിനിമയാണ് ശിവാജി ഗണേശനാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു നാട്ടുരാജാവ് എന്നാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പേടിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആരെയും പേടിയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു കൊച്ചു പന്നപ്പട്ടിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ അതിന് പറയുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞൂട അതിന് പറയുന്നത് ഒരു പന്നപ്പട്ടി എ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് ഒരു തെരുവ് നായ് ഓക്കെ ഒരു തെരുവ് നായ റോഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പട്ടികളെല്ലാം കൂടെ വലിയ പട്ടികളെല്ലാം കൂടെ ഇതിന് നേരെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഇതിന് മനസ്സിലായി ഈ പട്ടികളുടെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനൊക്കത്തിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓട്ടമായി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പുരേടത്തിലോട്ട് ചാടിക്കയറി ആരുടെ പുരേടത്തിലാണെന്ന് അറിയാം വീരപാണ്ടി കട്ടബൊമ്മൻ്റെ അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊരു ശക്തി ഉണ്ടായി അത് തിരിച്ചു നിന്നൊന്ന് കുറച്ച് ഭാവ് മറ്റു പട്ടികളെല്ലാം ഓടി ആളുകൾ പറയുന്നത് വീരവാണ്ടി കട്ട ബൊമ്മൻ്റെ പുരയിടത്തിന് പോലും ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ നിൻ്റെ വീടിനൊരു ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം നിൻ്റെ അതിരിനൊരു ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം നിൻ്റെ കിടക്കമുറയ്ക്ക് ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം നിൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റും ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹല്ല ലൂയ്യ സ്വതന്ത്രം ഹല ലൂയ്യ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ റാഹേലിൻ്റെ കല്ലറ റാഹേൽ ആരാണ് കഠിനാധ്വാനിയാണ് അവൾ സുന്ദരിയാണ് യാക്കോവിൻ്റെ ഇഷ്ടഭാര്യയാണ് അവൾ സൽസ്വഭാവിയാണ് കഴിവുള്ളവളാണ് അനുഗ്രഹം പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നവളാണ് പക്ഷേ ഒരു കുറവ് സമ്പത്തിനോടൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ നേരം അപ്പൻ്റെ ബിംബങ്ങൾ ഒന്നല്ല ഒന്നിലധികം ബിംബങ്ങൾ അത് മോഷ്ടിച്ചു വെച്ചു എന്താ കാര്യം അന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആരുടെയിലാണോ കുടുംബദേവതയുള്ളത് അവിടെ ചെന്ന് വെച്ച് കുടുംബദേവതയെ കാണിക്കാമെങ്കിൽ അവർ കാരറ്റി സ്വത്ത് അവൾ കഴിവുള്ളവളാണ് കഠിനാധ്വാനിയാണ് സുന്ദരിയാണ് യാഗോപിൻ്റെ ഇഷ്ടഭാര്യയാണ് സൽസ്വഭാവിയാണ് പക്ഷേ അവൾക്കൊരു സമ്പത്തിനോട് വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ ഏഴ് എഫ്രാത്തിൽ എത്തുവാൻ അല്പം ദൂരം മാത്രമുള്ളപ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് റാഹൽ മരിച്ചു യാക്കോ പറയുന്നു ഞാൻ അവളെ അടക്കാൻ ചെയ്തു എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാം അവൾ ബിംബങ്ങളുമായിട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അപ്പൻ അറിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ബിംബം കാണുന്നില്ല ഓടിച്ചെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കി അയ്യോ നോക്കിയാൽ ബിംബത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ബിംബത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് അവിടെ വേറെ സാധനങ്ങൾ പോയൊന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല തടി കൊണ്ടുള്ളത് മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ളത് രണ്ട് ദേവത പോയാൽ നമുക്ക് വേറെ രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുക അല്ല ദേവതകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട് ബിംബങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ വീട് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അവൻ ഓടി എന്തിനാ പുറകെ ഓടിയത് ഈ ബിംബത്തിൻ്റെ വിലയല്ല ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ശക്തി എൻ്റെ ദേവതയുടെ ശക്തി എൻ്റെ വീട് വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് യാക്കോവിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു യാക്കോവർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല മമ്മൂത്തോടൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല റാഹൽ ഞാൻ ചില വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് റാഹലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു റാഹൽ വലിയ പുള്ളിയാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പച്ച വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിടിക്കും എന്
ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനകത്ത് അവൾ പ്രസവിച്ചത് സമയത്തിന് മുമ്പ് ആ പ്രസവിച്ചത് എനിക്കറിയാം അവൾ ഗർഭിണിയായിരുന്നു അവൾ കള്ളം പറഞ്ഞു അപ്പനോട് കള്ളം പറഞ്ഞു അവളോട് അവൾ എന്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ മരിച്ചെന്നറിയാം അവൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണോ അവൾ മോഷ്ടിച്ച വസ്തു ഒളിച്ചു വെച്ചത് അതിലൂടെ മരണം അവളെ എത്തിപ്പിടിച്ചു ഭയപ്പെടണം ബിംബങ്ങളെ ഭയപ്പെടണം ഭയപ്പെടുകയല്ല വെറുക്കണം രണ്ട് ഇത് നിനക്ക് ദോഷം വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇത് ഒളിച്ചു വെക്കരുത് എവിടെയാണോ അവൾ ഒളിച്ചു വെച്ചത് അതിലൂടെ മരണം അവളെ എത്തിപ്പിടിച്ചു ഹാല ലൂയ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നീ റാഹേലിൻ്റെ കല്ലറയുടെ ഒക്കെ ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നിലുള്ള റാഹേൽ മരിക്കണം മനസ്സിലായോ നിന്നുള്ള മോഷ്ടിക്കുന്നത് കള്ളം പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാപം റാഹേലിൻ്റെ പാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാലോലിയ ബെന്യാമിൻ്റെ അതിരിൽ ചെന്നിട്ട് ആ റാഹേലിൻ്റെ കല്ലറയിൽ ചെന്നിട്ട് റാഹേൽ മരിക്കട്ടെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അവിടെ വെച്ച് രണ്ട് വ്യക്തികളെ കാണും രണ്ട് സുവാർത്തകളുമായിട്ട് വരും ഒന്ന് കഴുതകളെ കണ്ടുകിട്ടി ഇച്ചിരി വേഗത്തിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് നിൻ്റെ അപ്പൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവന് വിഷമം രണ്ട് സുവാർത്തകൾ കിട്ടി ഹാലേ ലൂയ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അവിടെ നിന്ന് നീ മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരായിരിക്കണം നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാൽ പോരാ പലരും പറയും നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങ് മുറുക നിൽക്കണം പോരാ പൊന്നുമോനെ കത്തോലിക്കരെ കേട്ടാട്ടെ പെന്തുക്കൂസുകാരെ കേട്ടാട്ടെ മർത്തുമക്കാരെ കേട്ടാട്ടെ ആലോലിയ യേശുവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നവരെ കേട്ടാട്ടെ നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം മുൻപോട്ട് എന്ന് താപൂരിലെ കരുവേലകത്തിന് എരികെ എത്തുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ മൂന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെയും വേറൊരുത്തൻ മൂന്ന് അപ്പവും വേറൊരുത്തൻ മൂന്ന് തുരുത്തി വീഞ്ഞു ഒരു തുരുത്തി വീഞ്ഞു ചുമന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ ബഥേലിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നതായി നിനക്ക് എതിർപ്പെടും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ പറയുകയാണ് ഷമൂൽ പറയുകയാണ് നീ അവിടെ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകും നീ മുമ്പോട്ട് പോയെങ്കിലും ഇത് കാണത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്നാൽ ഒക്കത്തില്ല ഇവിടെ അല്ല നിൻ്റെ സ്ഥാനം ദൈവം നിശ്ചയിച്ച സ്ഥാനത്താണ് നിൻ്റെ സ്ഥാനം നീ അവിടെ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്താണ് എവിടെയാണ് ചെല്ലുന്നത് ഒരു കാര്യം കരുവേലകത്തിനരികെ അവിടെയുള്ള ഓക്ക് ട്രീ കരുവേലകത്തിനരികെ താബോർ താബോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എവിടെയാണ് പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് യോശുവയുടെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ആദ്യം താബോർ കാണുന്നത് അത് താബോർ എന്ന് പറയുന്നത് മറുരൂപമല അതിൻ്റെ താഴ്വരയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഹാലേ ലുയ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അതെന്താണ് അത് പല ഗോത്രങ്ങളുടെ അതിരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു അതിരുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനകത്ത് ഒരു അതിരുണ്ടായിരിക്കണം പലരും നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് പി ജി പരീക്ഷൻ്റെ ഉപദേശം ഇല്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് തെളിയിച്ചാട്ടെ ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഉപദേശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉപദേശക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കും ഹാളോ ലൂയ പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഉപദേശമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ഉപദേശം കേരളത്തിൽ മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല സാഹിബ് മരണനാട്ടിൽ മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ഗൾഫിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ഹാളോ ലൂയ ഉപദേശത്തിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരതിരുണ്ടേ ആയിരിക്കണം ഹാളോ ലൂയ ഇവിടെയാണ് ഇനി കേട്ടാട്ട് ഇവിടെയാണ് ദബോറായും ബാരാക്കും കൂടി കനാന്യ രാജാവായ സീസറയെ തോൽപ്പിച്ചു കൊന്നത് ആയിരം ബാർ ഇരുപത്തോരാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പേരെ കൊന്നു അവർക്ക് തൊള്ളായിരം ഇരുമ്പ് രഥം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാല ലൂയ അവരുടെ പട്ടാളത്തെ തോപ്പിച്ചു ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം നാലാമധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവിടെ താബോറിൻ്റെ അതിർത്തി അത് വിജയത്തിൻ്റെതാണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ മുമ്പോട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നീ താബോറിൽ ചെല്ലും എവിടെ എങ്ങനെ ഹാല ലൂയ ദൈവം നിനക്ക് തരും ആ വിജയത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ യുദ്ധം ജയിച്ചത് അവിടെയാണ് ദബോറായും ബാരാക്കം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ മുമ്പിലായി ഹാലലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുഭക്ഷയിൽ നിൻ്റെ വിജയത്തിനകത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരിക്കും വിജയിയുടെ മറുരൂപ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇതാ മൂന്ന് പേർ ബഥേലിലേക്ക് പോകാൻ വരുന്നു എന്താണ് ബഥേൽ ഹൗസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് അവർക്ക് നേരെ പോയാലും പോകേണ്ടത് അവർ പോവുകയാണ് ആരാധിക്കാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിൻ്റെ ആരാധന ഇച്ചിരി ദൂരെയാണെങ്കിലും നിൻ്റെ
ആരെങ്കിലും രൂപ തന്നാൽ വാങ്ങിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കരുത് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും പറയണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നു നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട അതിനൊക്കെ രണ്ടപ്പൾ തരുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചാട്ടെ അവിടെ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഫെലിസ്തീയരുടെ പട്ടണ പട്ടാളമുള്ള ചെല്ലുമ്പോൾ ശത്രുവിൻ്റെ പട്ടാളമുള്ള ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നനക്ക് ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കൃപാകരങ്ങൾ കൂടെ ദൈവം തരാം ഹാല അലുയ്യ ഞാൻ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയം എനിക്ക് വേദപുസ്തകം അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവനെ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പതിനെട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിനെട്ട് മാസം കാത്തിരുന്ന് പിഴാൻ കിട്ടിയത് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം കിട്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത്ഭുതം നടക്കുന്നു എനിക്ക് വിചാരമില്ലായിരുന്നു ദൈവം എനിക്ക് അതിനുള്ള കൃപ തന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നു നിങ്ങളും ഫലിസ്തീയരുടെ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ഇല്ലാത്ത കൃപ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രവചിക്കും ഹാല അലുയ്യ ഇവിടെ കാണുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്ന അവൻ്റെ മൂന്നപ്പമുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടപ്പം നിനക്ക് തന്നു ബാക്കി എത്രപ്പം ഉണ്ട് ഒരപ്പം ഒരു തുരുത്തി കർത്തൃമേശ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഒരപ്പം ഒരു പാനപാത്രം ഹാല അല്ലൂയ്യ ഇവിടെ വേറൊരാളുടെ ഈ മൂന്ന് ആട്ടുംകുട്ടിയുണ്ട് ആട്ടുംകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉയരം കൊച്ച ആട്ടുംകുട്ടി എന്നാണ് അല്ല അത് ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഷയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആട് നല്ലതുപോലെ വളർച്ചയുള്ള ഒരാടാണ് മൂന്നാടുകളുണ്ട് കാള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നത് കാള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വയസ്സായിരിക്കും ആടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയസ്സായിരിക്കും ഹാല അല്ലൂയ്യ ഞാൻ നോക്കി മൂന്ന് ആട്ടുംകുട്ടി ആട്ടുംകുട്ടി എവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് വന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കാണുന്നത് ആട് വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആട്ടുംകുട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് കോലാട്ടിൻകുട്ടി എന്നാണ് അവിടെ കാണുന്നത് കോലാട്ടിൻകുട്ടിയെ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇസാക്ക് വൃദ്ധനായി അവൻ്റെ കണ്ണ് കാണുവാൻ വഹിയാതെ വണ്ണം മങ്ങിയപ്പോൾ ഹാൽ അല്ലയ്യ അവന് പ്രായമായി അവൻ ഒത്തിരി പ്രായമായി ഹാൽ അല്ലയ്യ അവൻ മൂത്ത മോനെ വിളിച്ചും വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി വേത്തി പോട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ആട്ടുംകുട്ടി എഴുതിയെടുക്കാം ഒന്നാം ആട്ടുംകുട്ടി നമ്പർ വൺ ഹാൽ അല്ലയ്യ ആദ്യം അതിന് മുമ്പ് വേറെ ആട്ടുംകുട്ടി ഇല്ല ആദ്യത്തെ ആട്ടുംകുട്ടി അവൻ മരിക്കാൻ നേരം പറയുന്നോടാ പൊന്നു മോനെ നീ ഇനി വന്നേടാ എനിക്ക് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ രണ്ട് മക്കളാണ് ഈ സാഹന പറഞ്ഞു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നീ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുത്രനാണല്ലോ നീ പോയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നീ വേട്ടക്കാരനാണല്ലോ നീ എൻ്റെ വേട്ടയുടെ ഉപകരണങ്ങളുമായിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ കറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത നാട്ട് അതിന് ഞാൻ തിന്ന് തൃപ്തനായിട്ട് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് അപ്പച്ചനെ തൃപ്തനാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിൻ്റെ അപ്പച്ചനെ തൃപ്തനാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ അപ്പച്ചൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ും കേട്ടോ ഹാൽ അല്ലൂയ്യ ഇത് റിബേക്ക കേട്ടു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എട്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ വിളിച്ചും വെച്ച് പൊന്നുമോൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ ഹാൽ അലുയ്യ നീ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കൽപ്പിക്കുന്ന എന്നാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് നീ ചെയ്താട്ടെ നല്ല രണ്ട് കാട്ട് ആട്ടിൻകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരണം ഓരോ വയസ്സുള്ളത് ഒരാൾക്ക് രണ്ടെണ്ണ അതിന് ആവശ്യമുണ്ട് നീ അതിനെ കൊണ്ട് വരണം മോൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ച മോൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനെ കറി വെച്ച് തരാം നിൻ്റെ അപ്പൻ പറയുന്നത് കേട്ടു എൻ്റെ ആഗ്രഹം നീയാണ് എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം നിനക്ക് നമ്പർ വൺ അനുഗ്രഹം കിട്ടണം മറ്റൊരു ഇച്ചിരിയും കിട്ടിയാൽ മതി അമ്മച്ചി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്നായത് അതിന് കാര്യം നടക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം വായിച്ച് നോക്കണം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം കേട്ടോ അമ്മച്ചി ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പച്ചൻ എന്നെ തപ്പ് അവൻ്റെ ദേഹം മുഴുവൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ രോമമുള്ള ആളുകളില്ല എന്നാൽ പലസ്തീൻ നാട്ടിൽ ചെല്ലാമെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ ഒരു കോലാടിൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് രോമം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലുള്ള ഒരു പുരികം തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നവർ ധാരാളം മുടിയുള്ളവർ ദേഹം മുഴുവൻ മുടിയുള്ളവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പച്ചൻ തപ്പി നോക്കി കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനൊക്ക മാർഗമുണ്ട് നീ ചെല്ലി ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്തായിട്ട് നീ അനുസരിച്ചാട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ എന്നെ തപ്പി നോക്കിയിട്ട് എന്നെ മണപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നും കുളിയില്ല വല്ലപ്പോഴേ കുളിക്കത്തുള്ളൂ അവരുടെ വേർപ്പിൻ്റെ മണം പോലും അവരുടെ വസ്ത്രത്തെ കാണും പറഞ്ഞ ഒന്നും സാരമില്ല അപ്പച്ചൻ എന്നെ ശപിച്ചാലോ ഹാലയിലുയ്യ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം മകനെ നിൻ്റെ ശാപം
വിശുദ്ധ കാലങ്ങൾ സഭയിൽ പക്ഷെ ഓഫീസ് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പേപ്പർ മോഷ്ടിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കാലം പക്ഷെ വേറൊരു പെൺകുട്ടിയോട് ആൺകുട്ടിയോട് അപവാദമായി തെറ്റായ രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നു ഹാളടിയ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കൈകളുണ്ട് രണ്ട് കൈകളുണ്ടോ തെറ്റ രണ്ട് കഴുത്ത് പുറത്തൊരു കഴുത്ത് അകത്തൊരു കഴുത്ത് വളരെ പറഞ്ഞ അച്ചായൻ വിഷമിക്കണം ഞാൻ അച്ചായനോട് ഒരു കാലത്തും തെറ്റ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷേ അച്ചായൻ്റെ പതിനായിരം രൂപ കൈ കെട്ടിക്ക് മുടത്തോണ്ട് ഓടുന്നു അവരുടെ കാർ എടുത്തോണ്ട് ഓടുന്നു ഹാളടി ദോഷം ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിനക്ക് ഒരു കഴുത്തേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഒരാളിനോട് വിശ്വസ്തനായിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയോട് വിശ്വസ്തയായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എൻ്റെ പെങ്ങളായിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം ഹാളടിയ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ കോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു വസ്ത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്താണ് വസ്ത്രത്തെ കാണിക്കുന്നത് അഭിനയ അഭിനയം പുറത്തുള്ള കാഴ്ച നിൻ്റെ ജീവിതം അഭിനയമായി തീരരുത് നീ കൈ ഉയർത്തുന്നത് അഭിനയമായി പോകരുത് ഞാൻ ചേട്ടൻ ഒരാളിനെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് ഹാളലുയ്യ അയാൾ ആരാധനയ്ക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് കാലുമൊക്കെ ചവിട്ടി ഹല്ലുയ്യ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷേ വേറെ ആളുകൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യം പറയുകയാണ് കേട്ടോ വേറൊരാൾ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹല്ലലുയ്യ സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം ആ സമയത്ത് അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് പോലും ആരാധിക്കാൻ സമ്മതിപ്പിക്കത്തില്ല നിനക്ക് അഭിനയം പാടില്ല കേട്ടോ നിൻ്റെ വസ്ത്രം ഹാലലുയ്യ നിൻ്റെ കഴുത്ത് നിൻ്റെ കൈകൾ ഹാലല്ലുയ്യ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഹാലല്ലുയ്യ ഇരുപത്തിയാല് നീ എൻ്റെ മകൻ ഏഷാവ് തന്നെയോ എന്നവൻ ചോദിച്ചതിന് അതെ എന്നവൻ പറഞ്ഞു കള്ളം പറയുകയാണ് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഇസാക്ക് യാക്കോവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ തിരിച്ചു അമ്മച്ചി നമ്മുടെ വേലെ ഒപ്പിച്ചു അപ്പച്ചനെ കളിപ്പിച്ചു എനിക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടി അനുഗ്രഹം കിട്ടി ആയുഷ്യമായിട്ട് കിട്ടി കിട്ടി ഇല്ല ഒരാടിനെ കൊന്നതിൻ്റെ പുറകൽ ഒരാളിനെ ചതിച്ച അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു വേറൊരാളിനെ ഒരാടിൻ ആടിന് വാടയുണ്ട് ഈ വാട അവനെ പിൻപറ്റി എന്ന് എൻ്റെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം ലാബാൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ഏഴ് വർഷം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കെട്ടാനായിട്ടുള്ള താമസിച്ചു ഏഴാമത്തെ വർഷം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അമ്മായി പെണ്ണൊക്കെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ വർഷം പൂർത്തിയായി അമ്മായി പെൺ പറഞ്ഞു സാരമില്ല നാട്ടുകാരെ എല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് സദ്യ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തൊരു കൂടാരം അടിച്ചു കൂടാരത്തിനകത്ത് വിളവ് അപ്പ വിളക്ക് അപ്പച്ചനം ഊതിക്കെടുത്തി എന്നിട്ട് മരുമോൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഭാവിയിലെ മരുമോൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കല്യാണം നടന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മണവാട്ടിയോടെ കാത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് അവൻ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഓരോ ഒറ്റ ഓട്ടം ഏഴ് വർഷം കാത്തിരുന്ന ഭാര്യയെ കൈ കിട്ടുകയാണ് അവൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അവിടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങി നേരം വെളുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴ അവൻ സ്നേഹിച്ച വെണ്ണല്ല ചേട്ടത്തി പൂച്ചക്കണ്ണി കലങ്ങിയ കണ്ണുള്ളവൾ പൂച്ചക്കണ്ണിയല്ല കലങ്ങിയ കണ്ണുള്ളവൾ അവൻ ചെയ്തത് അമ്മായിപ്പൻ ചെയ്ത് എന്താ തെറ്റ് കണ്ണ് കാണാത്ത നിന്റെ അപ്പനെ നീ ചതിച്ചു രാത്രിയുടെ മറവിൽ വേറൊരാൾ നിന്നെ ചതിച്ചു എവിടെയാ തെറ്റ് ആടിൻ്റെ വാട അവനെ പിടികൂടി ഒരിക്കൽ മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അവനെ പിടികൂടി പത്ത് പ്രാവശ്യമാണ് ലാബാൻ അവനെ കളിപ്പിച്ചത് ആടിൻ്റെ വാട ആദ്യത്തേത് ചതി രണ്ടാമത്തെ ആട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ ആട് മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം യാക്കോവ് തൻ്റെ പരദേശിയായി പാർത്ത ദേശമായ ഗനാൻ ദേശത്ത് വസിച്ചു യാക്കോവിൻ്റെ വംശാവലിയോ എല്ലാം അവിടെ പറയുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം യോസഫ് വാർദ്ധക്യത്തിലെ മകനാകൊണ്ട് ഈശ്വരായേൽ എല്ലാ മക്കളിലും വെച്ച് അവനെ അധികം സ്നേഹിച്ചു നീ ഒരു നീല ഒരു നിലയങ്കി അവൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു വലിയൊരു കോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു വലിയൊരു കോട്ട് മൾട്ടി കളർ കോട്ട് എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി പോലെ പല കളറുള്ള ഒരു കോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതുപോലത്തെ കോട്ടല്ല പുറത്തു വിടുന്ന കോട്ട് ആ കോട്ട് വിട്ടുകൊണ്ട് അവൻ ചെന്നും വെച്ച് സഹോദരന്മാരെ കാണിച്ച് കണ്ടോ എൻ്റെ അപ്പനെ നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ എന്നോടാ സ്നേഹം ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാണ്ട് പറയേണ്ടിയവരോട് പറയേണ്ടതേ പറയാവൂ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാർക്ക് അസൂയുണ്ടായി പിന്നൊരു ദിവസം അവൻ വന്നുവെച്ച് പറഞ്ഞു അച്ചായന്മാരെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്താ കണ്ടു ഞാൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു കേട്ടോ അന്നേരം ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആഹാ അവരുടെ അസൂയ വർദ്ധിച്ചു പിന്നൊരു ദിവസം വന്നു ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അച്ചായന്മാരെ ഞാൻ വേറൊരു സ്വപ്നം കൂടെ കണ്ടു എന്തോ കണ്ടു അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ തൊഴിലെന്ന് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അസൂയ ഇനിയും പറയുന്നു കേട്ടാട്ടെ അസൂയ വർദ്ധിക്കാം അസൂയ വർദ്ധിക്കാം അത് വർദ്ധിക്കുന്നതിന്
ദൈവമേ അവൻ അതിരി വിട്ട് പോവുകയാണല്ലോ അവൻ പിടിവിട്ട് പോവുകയാണല്ലോ അവന് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ഒതുക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം തരണമേ ഈ സഹോദരന്മാർ ഒരു ദിവസം ആറിനെ തീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട് വിട്ട് ദൂരെയാണ് ഇതാ ദാണ്ട വരുന്ന ജോസഫ് കുറച്ച് അപ്പുമായിട്ടൊക്കെ വരികയാണ് കുറച്ച് ചീസ് 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 പാൽക്കട്ടിയുമായിട്ടൊക്കെ വരികയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ചട്ടന്മാർ പറഞ്ഞു ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തന്നു ദാണ്ടറ നമ്മുടെ സ്വപ്നക്കാരും വരുന്നു ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്ന സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഉത്തരമെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നാകണമെന്നില്ല നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പണം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാറ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കസേര നിനക്കാരെങ്കിലുമൊക്കെ തരാം കിട്ടാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാകണമെന്നില്ല പറഞ്ഞു താമ സ്വപ്നക്കാരൻ ദൈവം ദൈവത്തിൽ നിന്നായിരുന്നില്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു മച്ചാ അവൻ്റെ വസ്ത്രം പിടിച്ചൂരി അപ്പൻ കൊടുത്ത വസ്ത്രം ആ മട്ട് കൊച്ചു പഠിച്ചൂരി എന്നിട്ട് അവനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിനകത്തിട്ടു അവന് മുറി വെറ്റു വേറൊരു സ്വപ്നക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ കിണറിനകത്ത് ഇടരുത് വേറൊരു സ്വപ്നക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ കുഴിയിൽ ഇടരുത് വേറൊരു സ്വപ്നക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നത്തിന് മുറി ഏൽപ്പിക്കരുത് അവനെ കിട്ടോ ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ അവനെ വലിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അവനെ അടിമയായിട്ട് വിറ്റു സ്വപ്നക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ നിങ്ങൾ വിൽക്കരുത് അത് കാശിന് വിൽക്കരുത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കരുത് ഡോളറിന് വിൽക്കരുത് ഒരു കസേരയ്ക്ക് വിൽക്കരുത് കുറച്ച് പുരാടത്തിന് വിൽക്കരുത് ഒരു ചർച്ചിന് വേണ്ടി വിൽക്കരുത് ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിന് വേണ്ടി വിൽക്കരുത് അവർ വിറ്റോ അവൻ അടിമയായിട്ട് പോവുകയാണ് ഏതോ ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറകിൽ കൈകളൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അവൻ നടന്നു പോവുകയാണ് അടിമയായിട്ട് അച്ഛായ അവൻ നിലവിളി കേട്ടില്ല നിൻ്റെ അനുജൻ്റെ കണ്ണുനേര് നിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വീഴരുത് സഹോദരന്മാർ അവൻ്റെ വസ്ത്രമായിട്ട് തിരികെ പോവുകയാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവൻ്റെ വസ്ത്രം വലിച്ച് കീറി അവൻ്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി സ്വപ്നക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നം വലിച്ചു കയറരുത് ഈ സഹോദരന്മാർ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു ഈ അനിയനെ കിട്ട് വിറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ കിട്ടി ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശ് കിട്ടി ഓരോരുത്തർക്കും രണ്ട് വെള്ളിക്കാശ് വെച്ച് കിട്ടി അവരുടെ ബാങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ രൂപയായി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാം നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ്റെ കണ്ണുനീരുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പുരയിടത്തിൽ നിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കണ്ണുനീരുണ്ടോ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കണ്ണുനീരുണ്ടോ വേറൊരാളിൻ്റെ സ്വത്ത് നിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ ചോദിക്കുകയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് തുല്യരാണ് രണ്ടാമത്തെ ആട്ടിൻകുട്ടി എന്താണ് ഒന്നാമത്തേത് ചതിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് അവരൊരാട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊന്നു വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ കോലാട്ടിൻ്റെ കുട്ടി ഇവിടെയാണ് ഇനിടയ്ക്കെങ്ങും വേറെയില്ല അവരതിൻ്റെ രക്തത്തിനകത്ത് മുക്കി ഒരു സ്വപ്നക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ ചോരയിൽ മുക്കരുത് അത് നശിപ്പിക്കരുത് അവൻ കൊണ്ടു ചെന്നും വെച്ച അപ്പച്ചൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പച്ച ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ ഒരു കോട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കീറി പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ്ട് ചോരയുണ്ട് അപ്പച്ചനും നോക്കാം അപ്പച്ചനെ ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടെൻറ്റുണ്ട് അപ്പച്ചൻ എടുത്തു ഏതപ്പച്ചൻ യാക്കോ അവനെടുത്തു നോക്കി മണപ്പിച്ചു എൻ്റെ മോൻ്റെയാണ് യാക്കോവ അപ്പച്ചനെ കളിപ്പിച്ച ഇതാ വീണ്ടും അവനൊരാടിനെ മണക്കുന്നു അവൻ കരഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്ത പാപം ആ ആടിൻ്റെ വാട നിന്നെ പിന്തുടരാൻ സാധ്യത വളരെയുണ്ട് നിൻ്റെ മോടെ പുറകെ നിൻ്റെ മോൻ്റെ പുറകെ ക്ഷമിക്കുകയല്ല മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ് ഹാലേ ലുയ്യ വരുന്നു ഹാലേ ലുയ്യ ഈ സഹോദരന്മാരെ ഒരു ദിവസം ധാന്യം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് യാക്കോ പറഞ്ഞയച്ചു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോസഫ് അവർക്ക് ആഹാരം ഒരുക്കി ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞു വീഞ്ഞുമൊക്കെ കുടിച്ച് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാം ഞാനിവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിറ്റ് കളഞ്ഞ ജോസഫാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് വീണ്ടും അവർ സഹോദരനെ അവർ സഹോദരൻ്റെ മേലങ്കി മുക്കിയ ആടിനെ മണത്തു അസൂയ ഒന്നാമത്തെ ചതി രണ്ടാമത്തെ അസൂയ അസൂയ അസൂയയുടെ ആടിൻ്റെ വാട അവർ എത്ര നാൾ മരിക്കുന്നത് വരെ ജോസഫിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടായി കാണാം ചില കുറ്റബോധം നിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിൻ്റെ പിന്തുടരും അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പിന്തുടർന
അക്കാലത്ത് യഹൂദ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ വിട്ട് ഹീര എന്ന് പേരുള്ള ഒരു അതുല്ലാമൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് മൂന്നാമത്തെ ആട്ടിൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങ് വേറെ ആട്ടിൻകുട്ടിയില്ല മൂന്നാമത്തെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കാണുകയാണ് യഹൂദ ആരാണ് യഹൂദ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ നാലാമത്തെ മകൻ യാക്കോബിൻ്റെ നാലാമത്തെ മകൻ അവനിൽ നിന്നാണ് ദാവിത ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അവന് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ആർക്കും ഒരു അബദ്ധം പറ്റാം എനിക്കും നിനക്കും അബദ്ധം പറ്റാം യഹൂദ ചെയ്തു ഒരു തെറ്റാണ് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ വിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പറയാണ് സഹോദരന്മാരെ വിടരുത് കൂട്ടായ്മ ഉപേക്ഷിക്കരുത് അഥവാ ഒരു കൂട്ടായ്മ വിടണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൂട്ടായ്മ വിട്ടാൽ പക്ഷെ വേറൊരു ചിലർ അങ്ങനെയല്ല കൂട്ടായ്മ ഇങ്ങനെ മാറി 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 നടക്കും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ദൈവദാസൻ വന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു വലിയൊരു ദൈവദാസൻ വന്ന് വെച്ച് കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗം വന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു വർഗീശ്വരൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചാൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞ് റിബേക്ക പന്ത ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് യാത്ര ചെയ്തേ ഞാൻ ഇതുവരെ ഏഴ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വേല ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പത്ത് ഓർഗനൈസേഷന് വേല ചെയ്യണമെന്നാ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ഉപദേശങ്ങൾ വലിച്ചു കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കൂട്ടായ്മ വേറെ റൂട്ട് മാറി നടക്കരുത് കേട്ടോ കൂട്ടായ്മ വിട്ട് വിട്ട് നടക്കരുത് ഒരെണ്ണം വിടണമെന്ന് തോന്നിയാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു കൂട്ടായ്മ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാറുക മാറി നടക്കരുത് ഹാളോ ലൂയ അവൻ കാണിച്ച രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് ഒരു തെറ്റെപ്പോഴും വേറൊരു തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കും അത് വേറൊരു തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കും അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അന്യജാതിക്കാരനെ ഒരു പുറജാതിക്കാരനെ അവൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് അവൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു നമുക്ക് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് ഒന്ന് പരിചയക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ കാണും മുസ്ലിങ്ങൾ കാണും മന്ത്രവാദികൾ കാണും എല്ലാവരും കാണും പരിചയക്കാരാണ് രണ്ട് സ്നേഹിതർ അവരാരായിരിക്കണം സ്വഭാവികളായിരിക്കണം അവർ ഹിന്ദു ആയിരിക്കാം മുസ്ലിം ആയിരിക്കാം നിരീശ്വരവാദി ആയിരിക്കാം ആരെങ്കിലും സ്വഭാവികൾ മൂന്ന് നിന്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് അത് ആരായിരിക്കണം വേദപുസ്തകം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണെന്നും ഇതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നിന്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിന്നെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവനവരെ കൂട്ടുകാരെ പിടിച്ചു അവിടെ ശുവ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കനയനെ കണ്ടു മകളെ കണ്ടുള്ള പരിക്കിച്ചോട് അടുക്കൽ ചെന്നു ഇതാ മൂന്ന് ഇവൻ സഹായിച്ചതായിരിക്കണം കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ആണ്ട നല്ലൊരു പെണ്ണ് കേട്ടോ നീ കെട്ടിക്കാട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ താമസിച്ച് കളയാം അവൾ കർപ്പം തിരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചു വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു പിന്നൊരു മകൻ ജനിച്ചു പിന്നൊരു മകൻ ജനിച്ചു മൂത്തവനും ഒരു അന്യജാതിക്കാരൻ കരിയ കെട്ടിയ അപ്പൻ ചെയ്താൽ മോനും ചെയ്യും നീ ചെയ്യുന്ന പാപം അല്പം കൂടെ കൂട്ടി ചെയ്യും ഞാനൊരിക്കൽ ചണ്ണപ്പേട്ട ഒരു കൺവെൻഷന് പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഞാനും എൻ്റെ അമ്മച്ചിയും പപ്പായും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ടിന് കയറി പോകാം ആലോചിക്കുന്ന മീൻ കുളത്തി ഒന്ന് ബസ് നോക്കി ഇങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അന്നേരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കടയുടെ വാതിക്കൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ മക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി ആദാമിനെ ഹൗവായി എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചു അവർ ഹിന്ദുക്കളാണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദാമിനെ ഹൗവായി എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചു അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു പഴം പറിച്ചു തന്നു അവരുടെ മൂത്തം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ കൊലപാതകയായി നാം ചെയ്യും പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ച് പറയുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റായിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം നാം ജീവിക്കാൻ അപ്പൻ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു തെറ്റ് മൂത്തമോനും ചെയ്തു അവൻ വേറൊരു കനാന്യ സ്ത്രീയെ കണ്ടു അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവിടെ പേര് താമാർ അവനങ്ങ് മരിച്ചുപോയി രണ്ടാമത്തവനും മരിച്ചു അവരുടെ നാട്ടു നടപ്പ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ കൽ അവരുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചാൽ അടുത്തവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കണം അവനുണ്ടാകുന്ന മകൻ മരിച്ചു പോയി എൻ്റെ കുടുംബം നിലനിർത്താനായിത്തീരും അപ്പോൾ യൂതായിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം യഹൂദായിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ മോനെയും കൊടുക്കുന്നില്ല അവനും ചത്തുപോയെങ്കിലോ വേണ്ട ചിലപ്പോൾ അവിടെ തലയിലെടുത്ത് മോശമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല അവൻ്റെ പറഞ്ഞ് മോളെ നീ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നില്ല എൻ്റെ മോൻ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സല്ലായുള്ളൂ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പ്രായം പറയാണ് അവൻ വിവാഹ പ്രായമാകുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് സാധാരണ മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുപോരാം അവൾ വീട്ടിൽ പോയി അവൾ എണ്ണിയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും കഴിഞ്ഞോ അവൾ വിധവ വസ്ത്രം മാറാ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കാരും കല്യാണം ആലോചിച്ച് വരണ്ട എനിക്കൊരു പ്രതിശുത വരൻ വീട്ടിലുണ്ട് എൻ്റെ കല്യാണം ഒരു ദിവസവും എൻ്റെ അമ്മായിപ്പൻ അവൾ അമ്മായിയപ്പനെ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട്
ഭർത്ത ഭാര്യ മരിച്ച് കുറച്ച് നാളായി അതിൽ ഇതുവഴി ആടിൻ്റെ രോമം കത്തിരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആടിൻ്റെ രോമം കത്തിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നും ആളുകൾ പാർക്കുന്നിടത്തും ദൂരെ ആയിരിക്കും കാരണം ആടിനെ കത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ദേഹത്തുള്ള പേനെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും വീടിനടുക്കലാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ കമ്പിളിക്കകത്തൊക്കെ കയറിയിരിക്കും കൂടാരത്തിനകത്തൊക്കെ കയറിയിരിക്കും എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും പോകത്തില്ല അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല തന്നെയല്ല ഇതിൻ്റെ രോമവും പറന്ന് നടക്കും മാത്രമല്ല ആടിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൃഷി കിഴങ്ങൊക്കെ പഠിക്കുമെന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വലിയ കൊയ്ത്തല്ലേ അതുപോലെയുള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഇറച്ചിയൊക്കെ വേവിച്ച് നമ്മൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അവൾ അറിഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മായിയപ്പനും അയാളുടെ അന്യജാതിക്കാരനായ കൂട്ടുകാരനും കൂടി ഇത് വഴി വരുന്നുണ്ട് അവളൊരു പരിപാടി ഇട്ടു അവൾ ചെന്ന് വഴിയരിക വേശ്യാവസ്ത്രം ധരിച്ചു ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ കമൻറികൾ പലതും പരിശോധിച്ചു എന്താണ് വേശ്യാവസ്ത്രമെന്ന് നോക്കി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചുമന്ന വസ്ത്രമാണോ വെളുത്ത വസ്ത്രമാണോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക വസ്ത്രം കാണണം വേശ്യയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് വഴിയരികെ അവിടെ ചെന്നിരുന്നു അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നാട്ടിൽ അവളിങ്ങനെ ചെന്നിരിക്കുകയാണ് വേശ്യവസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് തലയെല്ലാം മൂടി അവളിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അവളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ അമ്മായിപ്പൻ വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പേര് വരുന്നു നോക്കി എൻ്റെ അമ്മായിപ്പനല്ല ആണ്ട്ര രണ്ട് പേര് വരുന്നു എൻ്റെ അമ്മായിപ്പനല്ല ആണ്ട്ര നാല് പേര് വരുന്നു അതും എൻ്റെ അമ്മായിപ്പനല്ല ആണ്ട്ര എൻ്റെ അമ്മായിപ്പൻ വരുന്നു അവൾ പതുക്കെ തല മൂടി അവിടെ ഇരുന്നു എൻ്റെ വിചാരം അപ്പായിപ്പൻ അടുക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അവളൊരു ഷൂള പഠിച്ചു കാണും അമ്മായിപ്പൻ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ്ട് ഒരു ഭർ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായി പറയുന്നത് ശരിയാണോ പുരുഷന്മാർക്ക് വികാരം വിചാരം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് കുറച്ചേ അല്ല അവസരം കണ്ടപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചാണ് എന്താ വേണം എല്ലാവരും ചെയ്യാനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേദപുസ്തകം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണെന്നും ഇതനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു തീരുമാനമുള്ള ആരായിരിക്കണം എൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോട്ടെ പോയാട്ടെ അവൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ അടുത്തിലോട്ട് വരട്ടെ അവളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്തോ എന്തോ തരും ഒരാട്ടുംകുട്ടി മൂന്നാമത്തെ ആട്ടുംകുട്ടി വ്യഭിചാരം സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ളവരുമായിട്ട് വ്യഭിചാരം അന്യ ആളുകളുമായിട്ട് വ്യഭിചാരം ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരോട് അക്രമം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ മരുമോളോട് മോളോട് വീട്ടിൽ വേലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നവരോട് വേറെ ഏതെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സിനോട് അല്ല വേറൊരു സ്ത്രീയോട് വ്യഭിചാരം അവനോട് ചെന്നു അവനങ്ങ് വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴറിഞ്ഞു മരുമോൾ ഗർഭിണിയാണ് കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം വായിക്കണം അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ മോള് തെറ്റുകാരിയല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശം ശരിയായിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വരാനായിട്ടാണ് അവിടെ വന്നു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു അവൾ അയാളാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തപ്പോൾ എന്തോ മണത്തു ആട്ടുംകുട്ടിയെ എൻ്റെ പാപം എത്ര നാൾ കണ്ടു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടു എന്താ തൻ ചെയ്ത ആട്ടുംകുട്ടി ജീവിതത്തിനകത്ത് മുഴുവൻ ഇതാ മൂന്ന് ആട്ടുംകുട്ടികൾ ഒന്ന് ചതി രണ്ട് അസൂയ മൂന്ന് വ്യഭിചാരം ഇതിന് മൂന്ന് മൂന്ന് ആട്ടുംകുട്ടികൾ ഇത് പറയുകയാണ് ഷമുൽ പ്രവാചം പറയുകയാണ് നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ബെന്യാമിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ റാഹേലിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്ക് അടുക്കൽ ചെന്ന് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആളെ ലുയ്യ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിന്നെ തേ നിൻ നിന്നെ തേടി മൂന്ന് പേര് നിന്നെക്കെതിരായിട്ട് നിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള മൂന്ന് പേര് വരും ആ മുൻ തോറ്റിൽ മൂന്ന് ആട്ടുംകുട്ടികൾ കാണും എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ആട്ടുംകുട്ടി ഒന്ന് ചതി രണ്ട് അസൂയ മൂന്ന് വ്യഭിചാരം ഈ ആട്ടുംകുട്ടികളുമായിട്ട് വരികയാണ് കുറ്റബോധം നിന്നെ പിന്തുടരും കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ ആട്ടിൻ്റെ വാട നിൻ്റെ കൈകളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാം നിൻ്റെ മക്കളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം നിൻ്റെ തലമുറകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ നാലാമതൊരു ആട്ടുംകുട്ടിയെ കൂടെ കാണുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിനകത്ത് ഒരു ആട്ടുംകുട്ടി യോഹന്നാൻ്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ആളെ ലുയ്യ ഇതാ സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ആളെ ലുയ്യ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ആളുകളെ സ്നാനം മുക്കി വിടുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി വിടുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എഴുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് എണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം ഓരോന്നിനെ 
പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചുമന്നൊഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞാണ് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മുടെ സകല പാപത്തെയും പൊക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇതാ സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ഭാവികളെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന ഏക അവതാരം നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കാൻ വന്ന ഏക അവതാരം ഹാല ലൂയ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സുവർണാവസരം എൻ്റെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് എന്താണ് സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ കുറ്റബോധവുമായിട്ട് നടക്കാണോ എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന പലരും പറയും ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരിക്കൽ ഒറീഷയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ റാന്തൽ കെട്ടി തൂക്കിയിരിക്കുകയാണ് വേറെ ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഗ്രാമത്തിലാണ് ആളുകൾ മരച്ചില്ലകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പന്തലാണ് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വിളക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരും അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു വിളക്കിൻ്റെ താഴെ ഇരുട്ടാണ് താന്തളിൻ്റെ കീഴിൽ വീട്ടിലാണ് ആ ഇരുട്ടത്ത് ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ തോളെ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ആറ് ഏഴ് എട്ട് മാസം കാണും മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയോട്ടെ അവളുടെ ഇടത്ത് വശത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ആ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ഒരു കുഞ്ഞ് തോളേരുണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അടുക്ക ചെന്നുവച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പെങ്ങൾ നീ എന്താ നേരത്തെ എന്താ വരാഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നല്ലോ അവളിങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ചെറികളൊക്കെ അവളിങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണാതിരിക്കാൻ വെറ്റ മുറുക്കിയ പാട് കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് അവൾ കരയുകയാണ് മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ നിൻ്റെ തെറ്റ് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് കരയുന്നതെന്ന് നീ കൊച്ചുനാളിൽ ചെയ്ത തെറ്റ് നിൻ്റെ യൗവനത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റ് നിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പെൺമക്കളും ചെയ്യുമെന്ന് അല്ലയോ നിൻ്റെ ഭയം അവൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ അതാണ് എൻ്റെ ഭയം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എൻ്റെ ഈ പെൺമക്കൾ കാണിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളും പാപത്തിൻ്റെ പാപഭാരം കൊണ്ട് നടക്കുകയാണോ നിൻ്റെ മകനെ കാണുമ്പോൾ നിൻ്റെ മകളെ കാണുമ്പോൾ നിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നീയും പാപഭാരത്തിലാണോ നിൻ്റെ പാപഭാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലരുന്ന കർത്താവ് യേശു കൃത്വൻ്റെ രക്തം നീ എത്ര പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്ര വലിയ കടും ചുവപ്പായിരുന്നാലും അതിനെയെല്ലാം ഹിമം പോലെ വെളിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ഹാല ലൂയ അവൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും അവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത യാതൊരു ഭാവിയുമില്ല സകല ഭാവിയും ഏറ്റവും കൊടും ഭാവിയെയും ഏറ്റവും വലിയ കൊള്ളക്കാരൻ ഏറ്റവും വലിയ അകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവനെയും ഏറ്റവും വലിയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ പട്ടിക നീണ്ട പട്ടിക ചെയ്തിരുന്നതിനും സീരിയൽ കില്ലർ എന്ന് പറയും അവരെ പോലും കർത്താവിനെ എൻ്റെ കർത്താവിന് രക്ഷിക്കുകയും ഞാൻ അത്ഭുതം കാണുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റെ സൗഖ്യമാകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് എയ്ഡ്സ് രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുള്ള മുടന്തരം നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ഒരു ക്രൂസൈഡിൽ ജോണോസിൻ്റെ ക്രൂസൈഡിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു മോടന്തരം കള്ളം പറയുകയാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് പേര് സൗഖ്യമായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒറീസയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോലീസുകാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ വന്നത് അവരെ കഴുത്തരങ്ങത്തില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴുത്തരങ്ങി ഞാൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഒരു പാപിയുടെ മനസ്സാന്തരമാണ് നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നീ പാപഭാരത്തിന് അടിമയാണോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പാപങ്ങൾ മൂന്ന് പാപങ്ങൾ അല്ല നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അത്ര വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ അബോർഷൻ ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരിക്കാം നീ വേറൊരാളിനെ കൊന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം വേറൊരാളിനെ പറ്റി അപവാദം പറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കാം വേറൊരാളിൻ്റെ സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കാം നിന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ നിൻ്റെ പാപഭാരത്തിൽ നിന്നും നിൻ്റെ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാൻ എൻ്റെ യേശുവിന് കഴിയും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ആര് പറയും യേശുവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ യേശുവിന് മാത്രമേ നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ആര് പറയും എൻ്റെ യേശുവെ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ യേശുവെ എനിക്ക് വിടുതൽ തരണമേ യേശുവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അപ്പാടെ മാറ്റണമേ എൻ്റെ കർത്താവേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ ആര് പറയ
നിങ്ങളെ ശുദ്ധരാക്കട്ടെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതാമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു പുസ്തകം അയച്ചു തരാം ഒന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഈ നല്ല പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ ബലപ്പെടട്ടെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വെബ് പേജിൽ പോയാൽ ഈ പുസ്തകം കേൾക്കാം പി ജി വി ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇ ടി മിഷൻസ് ഡോട്ട് ഓർഗ് നിങ്ങൾ പോകാമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ആടിയൊറ്റപ്പായിട്ട് കേൾക്കാം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം ഒന്നുകിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൻഡ് ബ്ലസ് യു ആൻഡ് ബ്ലസ് യു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം